നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇക്ബാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ സജീന ഷുക്കൂറുമാണ് രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം മാഡം പുതിയ വിശേഷം ഇപ്പം കരിയറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം അതായത് ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലീവിലായിരുന്നു അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റിസേർച്ച് എല്ലാം തീർന്നു അത് ഗവേഷണ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണൂർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫോർ ജോയിൻ ചെയ്തു ജാനുവരി ഒന്നോടുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടിന്റെ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു വരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ നിമിഷത്തിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാവോ കണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മില് ഇത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് വന്ന ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് എത്തിയ ആ സമയം ആദ്യം തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കറണ്ട് പോയി അപ്പൊ പിന്നെ സ്നേഹം തോന്നി അപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളോട് അത് ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റെസ്പോൺസ് അവര് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പിന്നിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത് ആരോട് ഇങ്ങനെ ഒരാളോടും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കല്യാണം അന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പം ആ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവില് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ അറിയിച്ച് നടത്തുന്ന രീതിയായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലത് ഞങ്ങളുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ വാല്യൂസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫാമിലി ടൈം എപ്പോഴാണ് കാര്യം ഇപ്പം മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ടൈം ഉണ്ടോ എപ്പോഴും എല്ലാരോടും ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് 
ജോലി സമയത്തല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കാറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പൊ മോനും കൂടെ കാണും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻസ് പല പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കൂടുതലും ഡിസ്കഷൻസ് കാറിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളായാലും പ്രസന്റ് ആയാലും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം നടക്കുന്ന പിന്നെ അതുപോലെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നാലാണെങ്കിലും വളരെ ഫ്രീ ആണ് ബൈക്കിൽ ഇരുന്നാലും ചെറുതിലേ തൊട്ടെ മോൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തൊട്ടെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നാണെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന ടൈമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരുമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അപ്പൊ ടി വി എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണും എല്ലാം സൈലൻസിലാക്കി ഇട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം എന്തായാലും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടി ഇപ്പം പ്ലസ് ടുവും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തെ പിന്നെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ ഡിസ്കഷനിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണൂരോ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രാസിലൊക്കെ പോകണം എന്നിരിക്കും അപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന ദിവസം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ കളയില്ല മിസ് ചെയ്യാതെ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കരിയറിലേക്ക് വരാം കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കരിയർ ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പല മേഖലയിൽ ഇപ്പം ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ടീച്ചർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കരിയറും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവും എൻ്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എൻ്റെ പരസ്പരം സഹകരണവും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോഴ് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് മാർഷൽ ആർട്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ നാച്ചുറോപ്പതി യോഗയുടെ സെൻട്രൽ സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സുകൾ അപ്പൊ കോഴ്സുകൾ നടക്കുമ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും സ്വീപ്പർ പണി തൊട്ട് പിന്നെ ഫാക്ടറി പണി വരെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത്രയും വെറൈറ്റി ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ അസൈൻമെന്റുകൾ എനിക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം കൂടെ നിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം അത് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നാലും അദ്ദേഹം അത് ക്ഷമിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ തന്ന് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ആളാണ് പല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലപ്പതി ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പം മാർഷൽ ആർട്സും ഓർഡിനേറ്റീവ് മെഡിസിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടൊരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കം ഇൻ്റർനാഷണൽ വിദേശവരെ പങ്കെടുക്കുന്ന സെമിനാറിൽ നിന്ന് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയ ഡിസംബറിൽ തലശ്ശേരി എന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ സഹകരിക്കേണ്ടി വരും അതിന് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു സുവനീർ ഇറക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനായിരുന്നു ചീഫ് എഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഒരു മ്യൂച്വലി സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് അത് കാരണം എനിക്കൊരു വളർച്ച ഉണ്ടായി എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരുപാട് ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാട്ടെ കരാട്ടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു കരാട്ടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ അമ്മ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കരാട്ടെ സെൻറ്ററിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം അമ്മ ചോദിച്ചത് കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തൊക്കെ പിടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ വരുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കരാട്ടെ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട
എനിക്ക് പ്രവൃത്തിയിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് എന്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹം തരുന്നുണ്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നല്ല കെയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ അവർ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു കൊച്ചു തിരുത്തുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല പ്രവർത്തിയാണ് കൂടുതൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും പലർക്കും അത് പറ്റാറില്ല കാര്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്ത് നടത്താൻ പറ്റാറില്ല സാറിന്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതെനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ സർവീസ് കരിയറിന് ശേഷമാണ് പി എച്ച് സി എടുക്കുന്നത് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല അറിയാവില്ല നമ്മൾ ഫാമിലി ഒപ്പം കരിയറും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഒപ്പം അതിനോടൊപ്പം പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോലിയുണ്ട് അതിനോട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് പി എച്ച് സി ചെയ്തത് ശരിക്കും എട്ട് വർഷം എടുത്തു അത് വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരവസരത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന പോലും ഉണ്ടായ പി എച്ച് ഡി നിർത്തേണ്ടി വരും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ പഠനം എന്നുള്ള വിചാരിച്ച ഒരു സന്ദർഭം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹമാണ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പി എച്ച് ഡിയുടെ ടോപ്പിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് മാർഷൽ ആർട്സ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു കരാട്ടെ അതാണ് ടോപ്പിക് അപ്പം അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടിയ ഒരു ഊർജമാണത് പിന്നെ കരാട്ടെ പഠിച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് നന്നാകും എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഉത്സാഹപ്രകാരമാണ് അപ്പൊ അതും തായ്ചി എന്നുള്ള പേരിലുള്ള മറ്റൊരു മാർഷൽ ആർട്ടാണ് എടുത്തത് ഒരു ചൈനീസ് മാർഷൽ ആർട്ട് അത് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്രത്തോളം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കരിയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജെക്ട്സിലേക്ക് വന്നത് ചേർത്താണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഫിക്സ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ടീച്ചർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഏതൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ആദ്യം സർവീസ് കയറുന്നത് നെടുവേലി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഞാൻ കോട്ടൺ ഹിലേക്ക് വന്നത് കോട്ടൺ ഹിൽ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയത് നെടുവേലിയിലേക്കാണ് നെടുവേലിയിൽ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത് വളരെ അപൂർവം പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടില്ല സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറിന് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല ഇദ്ദേഹവും സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് അത് നിന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലീവ് എടുത്ത് തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ബിസിനസ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് പി ഡി എഫും ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അതും കഥയും കവിതയും അതുപോലെ തന്നെ ആ അക്കാഡമിക് ഗ്രന്ഥവും തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കാര്യം നമ്മൾ പല ഫാമിലീസ് നോക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ജോബ് ജോബും ഫാമിലി ഫാമിലി ലൈഫ് അത് തന്നെ പറ്റുന്നില്ല
ഫാമിലിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫാമിലിയിൽ മാത്രമല്ല നാട്ടിനും അതാണ് ആവശ്യം കുടുംബത്തിനും അതാണ് എല്ലാവർക്കും അതാണ് ആവശ്യം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങോട്ടുള്ള കുറവുകൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കും ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ പരിഹരിക്കുക നാട്ടിൽ പരിഹരിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇരുപത്തഞ്ചോളം വർഷമാകുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമുള്ള ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് കാണും മാഡത്തിന് സാറിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആയിട്ടുള്ളവരോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷനിലെ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ പദവിയൊക്കെ വഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പല വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് നിൽക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ വഴി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അവരുമായിട്ട് ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്സ് ഉള്ളവരുമായിട്ടും നന്നായിട്ട് പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാരും മാനേജ് ചെയ്ത് വളരെ ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഭർത്താവിനേക്കാളും ഭാര്യ ഒരു പടി താഴെ നിൽക്കണം എന്ന് എല്ലാരും മിക്കവാറും ഉള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ ഉയരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇതല്ല ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈക്വൽ ആക്കാനല്ല എന്നെ നോക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നാലും നിർത്തണം നിന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അതിൽ നിർത്തണം എന്നുള്ളൊരു അത് അത് ഇവിടെ മറ്റൊരു സദസ്സിലാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാനും സ്ഥാനങ്ങൾ തരാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ സ്റ്റേജ് ഫൈറ്റ് കുറെ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നന്ദി പ്രകടനം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവന്റ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പൊ ഞാനവിടെ പിന്നെ സദസ്സിലിരിക്കുകയായിരിക്കും സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പേര് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തു ബിരു എന്റെ പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു എക്സ്റ്റംബറി നടത്തുന്ന ആ ഒരു അതിനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് <laughs> 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 പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വളരെ റയറായിട്ട് സ്പൗസസിൽ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മോദാൻ ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറില്ല പൊതുവേ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തില് അതാണ് ഒരു ഫാമിലി മാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അതാണ് ഇത് മാഡം സാറിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാര്യം ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോഴും മാം ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കിതില് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് അതുപോലെ മാമിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല കെയറിംഗ് ആണ് മകനെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഫ്രീ ആണ് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും അതായത് കുടുംബ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്നെക്കാളും ഉയരണമെന്നാണ് എന്റെ എന്റെ വൈഫ് ഉയരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് വൈഫ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരും നിലനിൽപ്പാണ് എന്റെ നിലനിൽപ്പ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉയർന്നാൽ എനിക്കും സ്വാഭാവികമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാ
സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മാഡം പറയാമോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നൊരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലാണ് ഇപ്പൊ ഓണവും ക്രിസ്മസ് പെരുന്നാളുകൾ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോവുകയും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കസിൻസുമായിട്ടൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത് ഒക്കേഷണലിയെ നടക്കാറുള്ളൂ സ്ഥിരം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഞാൻ ഏത് രണ്ടും ബാലൻസ് ആയിട്ടേ പറയുള്ളൂ ഏതാണോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതിൽ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റണം ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആകുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അവസ്ഥ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയുടെ പോരായ്മകൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്ലസസിനെ കൂടുതൽ സംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ല നമ്മൾ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടേതായ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്നതാണെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മള് മുമ്പേക്ക് ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായാലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയാലും ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയാലും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ രണ്ടായാലും ഇപ്പോഴും അത് ഞാൻ അത് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വാക്ക് പാലിക്കാൻ വാല്യൂസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം പകർത്തണം അതെ സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം സാർ ജനിച്ചു വളർന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലാണോ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണോ എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ട് അമ്മ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾ ഞാനാണ് മൂത്തത് അപ്പൊ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ നല്ല ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല എങ്കിലും അമ്മ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു സ്വന്തം ഉയർച്ച സ്വയം ഉയർന്നു ഉയർന്ന് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കല്യാണം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോയി കാരണം വെച്ചാൽ കല്യാണം മുന്നേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കുടുംബം തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നു അതാണ് ചിന്തിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ആഡംബരത്തിനും അതുപോലെ ഡൗറി എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത് രഹസ്യമാണ് പക്ഷേ അത് പരസ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ കുറവുള്ളവർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ചിലരത് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം ഡൗറി ഇതുപോലെ ആഡംബര വിവാഹം വാല്യൂസ് പിന്തള്ളപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും അത് ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് പേരൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരൻസ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അലിയൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവരുടെ എന്താണ് ആസ്തിയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ആ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം അവരുടെ മനോഭാവത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് സാറ് പറയാം ഡൗറി പാടില്ല എന്ന് തന്നെ അത് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആണല്ലോ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് രഹസ്യമായാലും പരസ്യമായാലും അത് സ്ത്രീ തന്നെ സ്ത്രീ തന്നെ ധനമാണ് അവിടെ അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ തകർച്ച അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അതിൻ്റെ എതിരായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണങ്ങളിൽ ഞാൻ കഴിയുന്നതും ഒഴിവായി തന്നെ നിൽക്കാറുമുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം ഒരു സമൂഹ വിവാഹമാക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു മനസ് മനസ്സാണ് നമുക്കുള്ളത് മാഡത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വ്യക്തിപരമായുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതൊന്നും പാടില്ലാത്തത് തന്നെ പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ അലയൻസ് ആരുമായിട്ടാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ആളിന്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ധീരൻ എന്ന് പറയും അത് സമഗ്രമായ ആ
മര്യാദകളെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടിന്റെ പ്രേക്ഷകരായി പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക കാര്യം ഇപ്പോഴും എല്ലാം ടിപ്സ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ബ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ടിപ്സ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളും ടിപ്സ് ആണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ടിപ്സ് കേട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്തുമാണ് ശീലം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരിയറും അതുപോലെ ഫാമിലി ലൈഫും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ലൈഫും അങ്ങനെ തന്നെ വരാനായിട്ട് സാറിന് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തോണ്ടും വാങ്ങിച്ചോണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള തീരുമാനം കുട്ടികൾ എടുക്കണം രണ്ടാമത് പാർട്ട്ണർ പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക പരസ്പരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം മാഡത്തിന് എന്താണ് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ന്യൂനതകൾ കാണും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് മാനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് വുമൺ ആ അതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നൂറ് കാര്യങ്ങൾ കാണും നമുക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കലും ആണ് ഇതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു റീസൺ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഈ പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ ബിസിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന വിശ്വസോട് കൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത അതിഥികളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നമസ്കാരം